Hej og velkommen til Vibekes 5 minutter, som i dag skal dedikeres forældre. Forældre til børn med ADHD og autisme. I andre må også gerne lytte med. Men det er simpelthen fordi, I skal, I skal have min anerkendelse af, hvor hårdt I har det. For det er et fuldtidsjob. Og det er lidt mere end det. Det tager nemlig også nattesøvnen ganske ofte. Øhm, jeres børn slås bare med nogle issues, som andre børn aldrig kommer i nærheden af. Øhm, der skal huske at svømme tøj, og alle at spise morgenmad er måske en, en, en opgave, der tager meget lang tid og kræver, der er en til en. Måske der er en til en hele dagen, hvis ikke jeres børn skal ødelægge hinanden. Øhm, det er måske, du har måske barn, der ikke engang kommer i skole, fordi opgaven er simpelthen for stor. Og det er især et stigende problem i de her inklusionstider. Så har du alle bekymringerne i dit hoved. Hvad med fremtiden? Kan han blive den her skole? Skal vi skifte skole? Hvilken skole skal vi skifte til? Kan de tale autistisk? Kan de tale adhd der hvor han skal hen? Måske har barnet flere diagnoser. Skal, hvad skal vi vælge? Skal vi gå efter ADHD eller autismen? Hvad skal vi hjælpe? Hvad skal vi satse på? Der er så mange udfordringer. Og oven i det er der også sorgen. Sorgen over ikke at være nok. For det er vi jo ikke. Ligegyldigt hvor, hvordan vi knokler 24-7, så er vi stadig ulykkelige børn. Vi er stadig stressede børn. Vi er stadig børn, som reagerer i afmagt. Og øhm, jeg blev spurgt for nylig, hvor længe bliver det ved? Hvor længe skal jeg være mit barns tolk i børnehaven? Og i vuggestuen har jeg også været det. Og mit svar er, for evigt skal du være dit barns tolk. Hvis i hvert fald vi taler, ja sikkert både af det autisme. For, for evigt, så længe dit barn er i et eller andet system. Fordi, altså nu, stadigvæk nu, når min, jeg har jo voksne børn også. Og med, med, også med udfordringer og, og det er også vejledere og det er jo dygtige vejledere det er søde vejledere men, men de skal kunne rigtig mange ting de skal kunne hjælpe den med fysiske handicap de skal kunne hjælpe den med OCD den med autisme den med ADHD og det er jo ikke muligt de typiske ergoterapeuter det er jo ikke muligt at putte specifik viden om alle de her punkter ind i det samme menneske øh, og så skal der være mange mennesker fordi det er jo måske en uge der skal dækkes så det er måske fem mennesker der skal vide alt om det her og så er de fanget i et besynderligt system Øh, også de voksne børn, øh, hvor at der er en rådgiver til økonomien, og en til boligen, og en til jobbet, øh, og så er der, ja, hvad ved jeg, øh, og de snakker kun sammen en gang om ugen eller om måneden. Det bliver ved, er min erfaring, med at være af, afhængigt af, at der er en mor og en far, der forstår, og en mor og far, der tolker, og en mor og far, der sladrer på den gode måde. Jeg sladrer tit på den gode måde. Ved jeg simpelthen skriver til min søn og til min søns vejledere. Her og her og her synes jeg, I har en udfordring. Og det kan være at få tilmeldt regningerne til PBS. Det kan være at få vasket viset. Det kan være at, at vaske rummet skræmmer helt vildt. Det kan være, nu det finder jeg bare på noget. Alle mulige ting, men det bliver ved. Og det gør det, fordi der er kun en, der kender dit barn. Eller to eller tre. På den helt rigtige måde. Og selvom at, at man ved en masse om for eksempel autisme, så dit barn er noget helt specielt. Dit barns behov er noget helt specielt. Og det vil tage en ny fagperson, måske et år, måske halvanden, at komme tæt ind på dit barn. Fordi dels dit barn lukker i, åh, oh, ny person, jeg skal ikke snakke med nogen, jeg sidder herovre. Eller fordi vejlederen simpelthen ikke er sporet ind på, hvad han skal opdage, eller hun skal opdage hos netop dit barn. Så det bliver ved. Det bliver ved med, at du skal øhm, gå sammen med dit barn. Du skal simpelthen være medvandre. Ikke på den måde, du skal bære dit barn, og at barnet ikke skal prøve erfaringer selv og sådan nogle ting. Ikke på den måde, at du ikke skal give det over til vejlederne. Gør det endelig. I starten gjorde jeg alting selv. Men nu gør jeg det. Nu giver det til vejlederne. Fordi det er sådan, min søn lærer at klare det selv. I stedet for bare at tørne af på mor og far. Øhm, og så vil jeg også sige til, til jer som pukkel eller døgndrift. Sørg for at få hjælp. Sørg for at passe på jeres ægteskab. Sørg for at passe på jer selv. Øhm, for vi kan ikke holde til det. I det øjeblik, vores barn var på efterskole eller et eller andet, så går klappen fuldstændig ned for os. Fordi vi har, vi har glemt os selv i så mange år. Så en anerkendelse til jer forældre. Og jeg ved, også som lærer, nogle gange kan vi godt stå og tænke, helt ærligt, kunne I ikke gøre det lidt bedre? I forventer alt muligt af os, og så sender I barnet afsted uden svømmetøj. Eller uden madpakke, eller hvad det nu kan være. Øhm, så jeg vil bare, både som lærer, og som pædagog, og som mor, anerkende jer, der er mødre og fædre derude til børn med ADHD og autisme. For jeg ved, det er et benhårdt fuldtidsdøgnjob, I har. Så min respekt til jer.